আচ্ছা আজকে আমাদের 18 তম সেশন তাই না আমরা পিএসপি বেসিক আলোচনায় আছি আর আলোচনা শেষ হয়েছে গতদিন আমরা পোস্ট মেথড সম্পর্কে জেনেছি অ্যারে জেনেছি রাইট এবং আমরা লুপও করতে পারি রাইট সব মিলিয়ে আমরা আজকে একটা ছোট্ট एग्जांपल করার চেষ্টা করব রাইট সো টাইমটা হবে ওয়ান ওয়ান কেন বলছি 30 মিনিটস হুম 30 মিনিটস টাইম এক একাই করার চেষ্টা করবেন একটু দেখবেন যে দেখা দেখে যেন না করে ফাইল যেন ট্রান্সফার না হয় হুম তো বিষয়টা যেটা বলবো যে আমরা যদি ক্লাস প্র্যাকটিস করি তাহলে আমরা পারবো কঠিন না যারা নতুন আসবে তাদেরকে বুঝিয়ে দেবেন হুম এখানে 16 জন মত আছে আই এক্সপেক্ট যে আরো 7-8 জন আসবে स्टार्टिंग नंबर दिया जावे इट एक डा नंबर इनपुट बॉक्स ठीक है सर एंडिंग नंबर इट एक डा नंबर इनपुट बॉक्स इनपुट बॉक्स क्या बे नंबर एक डा बटन क्लिक ओके देन रेंज क्लिक कर बुजते छोट नम्बर बड़ नम्बर छोटे बड़ प्रे क्लिक कर पर आर जो दिया मैं ऊपर के नंबर टा बड़ो दे ही नीचे नंबर टा छोटो दे इसे बड़ो थे के छोटो कोट जोन तो देखा बे जा आशा करता था यार हैं तो मैं कहने जब तो ये करें देखें छोटो दान बड़ो दान ना शोमन दान ना फंक्शन है ना फंक्शन है तो दूसरे क्लास में क्या है हम्म सबमिट है चारेक्टाइनमेंट बोलनाट तो छोट खाटो चलते रेगुलर रसिसमेंट हो टोटल डिजाइन होते 
কিছু ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ শেডস তৈরি করতে দিতে বলতে পারি রাইট পরীক্ষাটা জরুরি কেন বলছি এই অ্যাটেন্ডেন্স পরীক্ষার অ্যাটেন্ডেন্সের উপরে বেস করেই আপনাদের ন্যাসকম পরীক্ষাতে বসতে পারবেন কি পারবেন না সেটা নির্ভর করবে অ্যাটেন্ডেন্সের উপর বেস করে আপনি পরীক্ষা খারাপ করেন তারা কোনো কিছু রেস করবে না কারণ তারা জানবে যে ধীরে ধীরে সে ইম্প্রুভ করে নেবে পঞ্চাশতম ক্লাসের দিকে গিয়ে ন্যাসকমের একটা এক্সাম হবে যেটা বেসিক্যালি ইন্টারন্যাশনাল সার্টিফিকেশন আর কি হুম সার্টিফিকেশন ন্যাসকমটা ইন্ডিয়ান অর্গানাইজেশন আর সার্টিফাইড করবে জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি রাইট ওই এক্সামে বসার জন্য তার আগে যে তিনটে এক্সাম হবে যারা অ্যাটেন্ড থাকবে ওখানে তাদেরকেই রাখা হবে বুঝতে পেরেছি কবে আগামীকাল দরখাস্ত লিখতে হবে ঠিক আছে দরখাস্ত লিখতে হবে এছাড়া অন্য কোনো ওয়ে নেই ওইটা হয়তো আমরা সাবমিট করবো এবং ওটা অ্যাপ্রুভ করলে আপনাকে হয়তো পরে এক্সাম দিতে হবে একটু জানিয়ে দেবেন যে পরীক্ষা আছে পরীক্ষাতে উপস্থিত থাকতে হবে এবং এটা ম্যান্ডেটারি আপনাদের একটা গ্রুপ আছে গ্রুপে ডেফিনেটলি জানাবেন যে পরীক্ষাটাই জয়েন করতে হবে আর আরেকটি ইস্যু আছে সেটা হচ্ছে যে টপিক গুলো তো আমি বলে দিলাম তাই না এইচ টেম এল সিএসএস আর আজকে পর্যন্ত যা হচ্ছে পরীক্ষা সকাল নয়টাতেই শুরু করব না আমরা কিছুক্ষণ পরে নয়টা বিশ বা নয়টা তিরিশ থেকে আলো মানে পরীক্ষা স্টার্ট হবে এর মধ্যে যেন আমরা সবাই রেডি হয়ে যাই কোশ্চিন পেপার থেকে তিরিশ বা পঁয়তাল্লিশ মার্কের একটা এমসিকিউ কোশ্চিন হবে আর বাকিটা হবে প্র্যাকটিক্যাল আচ্ছা তো এই ছিল অ্যানাউন্সমেন্ট আর আজকের ক্লাসের আলোচনাটা আমি শুরু করছি গতদিন শুধু কনক্যাক্ট করা দেখিয়েছিলাম আজকে মিনি ক্যালকুলেটরের যে কনসেপ্টটা আছে সেটা তারপরে যে টাস্কটা দিয়েছি সেটা অ্যাকচুয়ালি আস্তে আস্তে করার চেষ্টা করব যাতে আমাদের প্রবলেমটা কিছুটা খোলাসা হয়ে যায় তাই না অনেকেই যারা করতে পারি নাই আই হোপ এর পরে সেটা খুব সহজেই করতে পারবেন আমাদের জন্য অ্যাপাচি কোথায় রাখা ছিল এল আই সিটি ব্যাস্তি জ্যাম
নতুন একটা পিএসপি ফাইল নিচ্ছি ফারস্টে আমরা দেখি যে ক্যালকুলেটরটা কিভাবে হতো আমরা লাস্ট ডেতে যেটা দেখেছিলাম যে বেসিক্যালি কিভাবে দুটো ভ্যালু কনকার্ট হচ্ছে রাইট সো প্র্যাকটিসটা কম থাকার কারণে আউটপুটটা এরকম খুব সহজেই অনুমেয় হ্যাঁ যে আমরা প্র্যাকটিস করি নাই মাঝে দিনটা পুরোপুরি ঘুমিয়ে কেটে কাটিয়েছি অনেকের চোখই ফোলা ফোলা দেখা যাচ্ছে হুম मिनि क्योंकुलेटर आगे एक पैटार्न तैर कर ফিল্ডের টাইপ কি দিয়ে দিচ্ছে নম্বর ওকে ওকে ফার্স্ট নাম্বার সেকেন্ড নাম্বার হলো আমার আরেকটা দরকার কি বাটন বাটনের জন্য ঘর দিচ্ছি আমার বাটন তৈরি করব তাই না আমি যদি বাটন তৈরি করতে চাই ইনপুট এর টাইপ কি হবে সাবমিট নেম নেমটা কি হবে লাইক বাটন রাইট আর ভ্যালু হিসাবে আমি বলছি প্লাস আমি ফার্স্টে পাঁচটা বাটনের ওই যে অপারেশনটা লাস্টে শেষের দিকে করতে বলেছিলাম না যে দুইটা বাটন দিয়ে করেন কেউ কেউ পেরে গিয়েছিল তাদেরকে বলেছিলাম পাঁচটা বাটন দিয়ে করেন রাইট সো ওইটাই আমি আগে শুরু করেছি যা লাস্ট ক্লাসে করতে দিয়েছিলাম এবং আজকের ক্লাসেও যা করতে দিয়েছি সেটাও ডেফিনেটলি আমি আরো একবার আলোচনা করব বা করে দিব যাতে যারা করতে পারছি না কাইন্ড অফ সিনটেক্স গুলো যেন একটু রপ্ত হয়ে যায় আপাতত সবগুলো ব্যাটনের ভ্যালুই প্লাস আমি মাইনাস মাল্টিফিকেশন কি করতে পারি ডিভিশন আর রিমাইন্ড করতে পারি তাই না ওকে আমি যদি এই ফাইলটাকে রান করাই কি দেখতে পাচ্ছি একটু দেখি এরকম অবস্থা খেয়াল করেছেন টেবিলটাকে যদি একটু শেপ করি আমরা
first name first number second number ঠিক আছে so first number second number then values আমার পাঁচটা বাটন আছে শেষে গিয়ে আমরা রাখবো কি রেজাল্ট দেখেন আমি এই জায়গায় চাচ্ছি রেজাল্ট আমি যখন যে ভ্যালু দিব দেন যে অপারেশন করব সেই অনুযায়ী রেজাল্ট এখানে বসবে রাইট আমরা যদি দুইটা ভ্যালু কনক্যাক্ট করতে পারি ডেফিনেটলি ওই ভ্যালু গুলোকে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করা যাবে বাট প্রবলেমটা কি প্রবলেম হচ্ছে আমি কখন কোন বাটনটা প্রেস করছি সেটা জানা রাইট এবং সেই অনুযায়ী অপারেশন করা আমি রিমাইন্ডার বাটন প্রেস করেছি দুইটা ভ্যালু যোগ করে দিয়েছি হবে হবে না তো আমাকে আগে জানতে হবে যে কোন বাটনটা প্রেস হচ্ছে এবং সেই অনুযায়ী আমাকে অপারেশনটা করতে হবে আচ্ছা ফার্স্ট অ্যাক্স এটা যেটা আমরা এখন করার চেষ্টা করি আমরা জেনেছিলাম যে যদি মেথড ইউজ করা হয় এবং অ্যাকশন থাকে ফর্মের ব্ল্যাঙ্ক থাকলে এই পেজেই সেটা সাবমিট হয় মেথড পোস্ট হলে পোস্ট ভ্যালু আর গেট হলে গেট আরেতে ডাটাটা যায় তো আমরা যখন পোস্ট ইউজ করেছি ডেফিনেটলি এখানে পোস্ট আর এর মধ্যেই ডাটাটা আসবে আরেকটা ইন্টারেস্টিং বিষয় একটু খেয়াল করেন যে আমি প্রত্যেকটা বাটনের নাম সেম রেখেছি এটা বেসিক্যালি একটা ট্রিক্স কন্ডিশন বা লজিককে কন্ট্রোল করার জন্য আমি যদি আলাদা আলাদা বাটন নেম দিতাম আমার কিন্তু ম্যানেজ করাটা রিয়েলি ভেরি ডিফিকাল্ট হতো সেম বাটন নেম দেওয়াতে আমার কাজটা সহজ কারণ কখনোই একসাথে একাধিক বাটন প্রেস হবে না ফর্ম একবারই সাবমিট হবে একটা বাটন থেকে রাইট একসাথে যেহেতু দুইটা বাটন প্রেস হবে না তখন একই বাটনের নামে ভিন্ন ভিন্ন ভ্যালু আমাকে উপকারী দেবে প্রবলেম তৈরি করবে না ঠিক আছে ওকে সো ফার্স্টে আমি যেটা দেখার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে ডলার আন স্কোয়ার পোস্ট আমার আরেকটা ফাঁকা আমি দেখেন ফিফটি ফর্টি দিয়ে আমি মাইনাস বাটন প্রেস করছি রাইট ফার্স্ট নাম্বার সেকেন্ড নাম্বার এসেছে এবং বাটনের ভ্যালু কি এসেছে মাইনাস বাট বাটনের তো আরো ভ্যালু ছিল বাটনে কি আরো ভ্যালু ছিল না বাটনে কিন্তু আরো ভ্যালু ছিল তো সেই ক্ষেত্রে যখন যে বাটন প্রেস হবে তখন সেই ভ্যালুটাই আসবে লেটস চেক আমি ডিভিশন বাটন প্রেস করেছি এখন ডিভিশন রিমাইন্ডার প্রেস করেছি এখন রিমাইন্ডার বোঝা যাচ্ছে নাও এখন আমার জন্য অপারেশনটা ইজি কারণ যখন যে বাটন প্রেস হচ্ছে তখন বাটন ইন্ডেক্স এর ভ্যালু সেটাই আসছে আমরা লাস্ট ডে তে স্টেটমেন্ট শিখেছিলাম না লাস্ট ডের আগের দিন 
এটা কোন স্টেটমেন্ট দিয়ে করলে সহজ হবে একটু দাঁড়ান আমি জিজ্ঞেস করব প্রিয়া বলবে চারটে স্টেটমেন্ট আছে না কি কি একটু বলেন তো বলেন বুঝতে পারি নাই हिमेल भूल जिज्ञेस कर पानिशमेंट्रोप्रिएट स्टेटमेंट कर लेजी हो संख्या लाइन बेड़े जाए মানে ইফ দিয়ে করলে পাঁচটা কন্ডিশন আমাকে বানিয়ে চেক করতে হবে ইফ এলস দিয়ে করলে আমাকে কি করতে হবে ওটা ম্যানেজ করাটাই ডিফিকাল্ট হবে আর ইফ এলস ইফ দিয়ে করলে করা যাবে বাট কন্ডিশন জটিল হবে তাই না কন্ডিশন ধরে ধরে আমাকে আগাতে হবে বেটার হচ্ছে সুইচ ইউজ করা কারণ এখানে ভেরিয়েবল ডিফাইন পাঁচটার বেশি ভ্যালু এখানে আসবেই না আর একসাথে একটাই ভ্যালু আসবে नाम प्लस बटने प्रेस करी आय भेतरे की चले आस प्लस माइनस प्रेस कर ले भेतरे आस माइनस देखा अपना दे। না দেখালে বিশ্বাস হয় না দেখেন কি আসছে স্টার আসছে না স্টার এসেছে কারণ আমি যখন যে ব্যাটনে প্রেস করছি এখন আয়ের ভ্যালু তাই হয়ে যাচ্ছে না এখন আমার কাজটা খুব ইজি फार्स 
নাম্বার আছে তাকে যোগ করব ডলার আন্ডার স্কোর পোস্টের ডলার সেকেন্ড নাম্বার দিয়ে ক্লিয়ার তারপরে কি করতে হবে ব্রেক এটা আমার সিনটেক্সটা কি কমপ্লিট হলো একটা কেস হয়েছে সো আমরা যদি এখন করি যে দেখেন আমি দুইটা ভ্যালু দিচ্ছি টেন আর টোয়েন্টি আমি প্লাস বাটন প্রেস করলে থার্টি কিন্তু দেখাচ্ছে বাট আমি যদি ফিফটি আর থার্টি দেই মাইনাস বাটন প্রেস করলে কোনো কিছু দেখাচ্ছে না কারণ আমার কোনো কিছু ডিফাইন করা নেই রাইট তাহলে আমাকে পাঁচটা ব্যাটনের জন্যই কি এই অংশটুকু করে ফেলতে হবে না পাঁচ ভেরি নাইস তো আমরা প্লাস মাইনাস মাল্টিপ্লিকেশন ডিভিশন অ্যান্ড রিমাইন্ডার করছি একই ভাবে মাইনাস এর জন্য কি হয়ে যাবে মাইনাস মাল্টিপ্লিকেশন ডিভিশন অ্যান্ড রিমাইন্ডার ক্লিয়ার আমাকে পাঁচটার জন্য পাঁচটা অ্যাকশন করতে হলো এখানে কি ডিফল্ট দেওয়ার কোন সুযোগ আছে এই কেসে কি ডিফল্ট দেওয়ার সুযোগ আছে নেই কারণ আমার পাঁচটা বাটনে প্রেস হলে পাঁচটা অ্যাকশন এখানে প্রেস না হলে কোনো কিছু হবে না এরকম কোনো কিছু কিন্তু আমরা বলছি না রাইট ওকে সো আমরা যদি ফিফটি আর এবার থার্টি দিয়ে মাইনাস বাটন প্রেস করি কাজ করছে রাইট বাট একটা সমস্যা কিন্তু আমাকে ফেস করতে হচ্ছে রেগুলার এতটুকু পর্যন্ত আপনাদের কাছ থেকে আমার চাওয়া ছিল লাস্ট ডেতে হুম যারা করতে পেরেছেন দুই একজন দুই চারজন বলতে পারি আর যারা পারি নাই তাহলে কিন্তু আমরা শিখে গেলাম রাইট যে কিভাবে করতে হবে এখন আমি এটার ভেতরে কিছু জিনিস অ্যাড করব কিছু ফিচার অ্যাড করব কিছু নতুন কিছু শিখবো যা আমাদের পরবর্তীতে প্রোগ্রামিং এর সময় কাজে লাগবে লাইক আমি আমার ইনপুট বক্স এর মধ্যে যে ভ্যালুটা আমি পুট করেছি সেটা ক্লিক করার পরে কি ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে আমি ধরে রাখতে চাচ্ছি দেখাবে লাইক আমি কিছুক্ষণ আগে কি দিয়েছিলাম ফিফটি অ্যান্ড থার্টি দেন আমি মাইনাস বাটনটা প্রেস করেছি রাইট এটাকে আমি ধরে রাখতে চাচ্ছি এটা বেসিক্যালি আছে ওই পেজ এর মধ্যে আছে কার মধ্যে আছে পোস্ট নামের ইন্ডেক্সের মধ্যে আছে সো জাস্ট পোস্ট ইন্ডেক্সটা এই দুইটা ইনপুট বক্স এর ভ্যালুতে যদি আমরা ইকো দিয়ে রাখি তাহলেই ডিসপ্লে করবে সো আমরা এই ইনপুট বক্স এ যাচ্ছি ফার্স্ট যে ইনপুট বক্স এর যে ভ্যালু ভ্যালুর মধ্যে আমরা কি করব পিএসপি দেয়া যায় আমরা শিখেছিলাম যে কোন একটা ট্যাগ এর অ্যাট্রিবিউট এর ভ্যালুর মধ্যেও পিএসপি লিখা যায় প্রথম দিন পিএসপি যখন আলোচনা শুরু করেছিলাম মনে আছে ইকো দিয়ে আমি লিখছি ডলার আন্ডার স্কোর পোস্ট ইন্ডেক্স এর নাম কি ফার্স্ট আন্ডার স্কোর নাম্বার এটা বলতে এত কষ্ট হচ্ছিল কেন এটা কি হবে সেকেন্ড নাম্বার যেটা বেসিক্যালি দুইটা ইনপুট বক্স এর নাম ঠিক আছে এবার দেখেন আমি প্লাস করি থাকছে মাইনাস করি থাকছে কাজ করছে মাল্টিপ্লিকেশন কাজ করছে রিভিশনও ঠিক আছে রিমাইন্ডার সেটাও ঠিক আছে রাইট আছে এবং আউটপুট ঠিক আছে বাট স্টিল আমি এটা দেখে সন্তুষ্ট না রাইট সো আপনি কাউকে যখন কাজ করে দেবেন কখনোই তার মনোপুত করে দিতে পারবেন না সো কখনোই যে সে যা চাইবে তার চেয়ে বেশি দেওয়ার চেষ্টা করবেন না হুম চাওয়াটা ভালো মতো চেয়ে নেবেন যতটুকু চেয়েছে ঠিক ততটুকুই দেবেন বাউন্স একটু কম দেবেন 
তাহলে বলবে যে এটা করে দাও এটা তো হয় নাই ওকে ঠিক আছে ডান যেটা করি নাই দিয়ে দিলাম বাট আপনি যদি যা চেয়েছে তা করে দেন তখন সে খুঁজে বেড়াবে কোথায় কি প্রবলেম আছে রাইট আর যদি একটু বাড়িয়ে দেন তাহলে তো গেছেন হুম আপনাকে শেষ করে দেবে বুঝতে পেরেছেন সতর্ক থাকবেন सब जगह ठीक ठाक मत क्या करते वार्निंग चले आयाल करें डिवेड बीरो छोट बल्लारा शिखे सबकिू दिए सबकि भाग करा जाए बाट शून्य दिए का भाग करा जाए ना इन सत्य हाँ अपनी शून्य दिए का भाग करते नियम मैथमेटिक्स रूल्स सो भाग बोले ना रिमाइंडार एट कईंड अफ डिविशन तैनाता भाग शेष देखा और एक भाग फल देखा तो ये दुजन बेलैं क्योंकि एक चेकिंग दीते हैं स्टेटमेंट दीजिए जो आसब तक चेक कर माइनस दिए करते आटके दी माइनस भू दिए भाग करा जा जीरो तक तो डिवेड करते रिपीट कराते छोट छोट किस जिन फोकस कर चेष्ट कर लिखेलोट एक्साम्पल हलो 
এখানে আমি আর একটু কিছু অ্যাড করতে চাচ্ছি আমরা অ্যারে শিখেছি এবং অ্যারে ইউজটা একটু আমি দেখতে চাচ্ছি এবার হুম আমি অ্যারের ইউজটা দেখতে চাচ্ছি যদিও অ্যারের ইউজটা দেখতে হলে ফাংশনের আলোচনায় যেতে হবে বাট অ্যাটলিস্ট আমি অ্যারে দিয়ে না করেন বুদ্ধিক বের করে কিভাবে কি করবেন আমি জানি না ছোট্ট জিনিস ম্যাক্সিমামই করতে পারার কথা আমি যখন যে বাটন প্রেস করব এই লিখাটা সেই অনুযায়ী আসবে অলওয়েজ রেজাল্ট দেখাচ্ছে এটা কি রেজাল্ট এই ক্যালকুলেটার তো আমরা ইউজ করব না ডেফিনেটলি কিডসরা ইউজ করবে রাইট সো কিডস এক সেকেন্ড আগের বিষয়ে ভুলে যায় সো ডেফিনেটলি সে ভুলে যেতেই পারে সে কোন বাটন প্রেস করেছিল আর কার রেজাল্ট দেখাচ্ছে এটা বুঝতে পেরেছেন সো আমি যদি প্লাস বাটন প্রেস করি এই রেজাল্টের এখানে দেখাবে অ্যাডিশন রেজাল্ট মাইনাস বাটন প্রেস করলে এখানে দেখাবে সাবট্রাকশন রেজাল্ট রাইট মাল্টিপ্লিকেশনে প্রেস করলে এখানে দেখাবে মাল্টিপ্লিকেশন রেজাল্ট আমি বোঝাতে পেরেছি ভ্যালু তো এখানে দেখাবে আর এখানে ওই লিখাগুলো চেঞ্জ হবে ক্লিয়ার এখন সেটা আপনাদের করতে হবে না লিখতে পারার কথাও না কারণ আমি আলোচনা করেছি আমার মত করে কেউ চেষ্টাও করবেন না রাইট শুধু কোডি লিখবেন কিছু বুঝবেন না রাইট আগে দেখেন শোনেন বোঝেন পরে লিখেন নিজেরাই লিখতে পারবেন যদি বুঝতে পারেন আমি বোঝাতে পেরেছি লিখে লিখে কোনো কিছু হবে না আপনি লিখবেন বাসায় গিয়ে রাইট বেশি বেশি করে লিখবেন বাট এখানে যখন আলোচনা হবে তখন বোঝার চেষ্টা করবেন যে কোনো ভাবে যেন বুঝতে পারি তারপরে লিখতে পারা রাইট এই যে আপনারা চাচ্ছেন যে কোডটা লাগবে আমি তো দিয়ে দিতেই পারি ডেফিনেটলি কারণ পরের অংশটুকু আপনাকে করতে হবে যদি এটুকু বোঝেন ওটুকু করতেও পারবেন বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা আমি আপলোড করে দিচ্ছি ফাইলটা যে কোনো ভাবে করতে পারেন এক্সেস করেন সাইটটাতে আমি ফাইলটা আপলোড দিচ্ছি আব্দুল আলিম এদের দিয়ে আমরা কি বুঝব মানে কি আছে এর মধ্যে নাম এবং অ্যাসাইনমেন্ট উল্লেখ থাকতে হবে হুম প্রিয়া এগুলো দিয়ে তো বোঝা যাবে না রাইট অ্যাসাইনমেন্ট যখন দেবেন এভাবে দিতে হবে তার নাম থাকবে কোন বিষয়ের ওপরে সেটা লিখা থাকবে ফাইলের নাম অনেক বড় হতে পারে সমস্যা নেই তো বুঝতে পেরেছেন আমরা যেন বুঝতে পারি এটা কার অ্যাসাইনমেন্ট কি অ্যাসাইনমেন্ট যদিও আমরা যদি গ্রুপে যাই আপনাদের গ্রুপের ডেটা গুলোই দেখতে পারবো বাট কার ডেটা সেটা কিন্তু আমরা দেখতে পারবো না 
শুধু ফাইলের নামগুলো থাকবে ঠিকই না এখান থেকে আমি যদি ডাউনলোড করতে চাই ড্যাশবোর্ড ধরে খুব ডিফিকাল্ট হবে আমাদের ট্রেনার যে যে আমি আপনাদের অ্যাসাইনমেন্ট গুলো পিক করছি ড্যাশবোর্ড থেকে তো হাজারো গ্রুপ হাজারো টাস্ক চলে রাইট আমাদের এখন অ্যাক্টিভিটিতে আছে এটা রেগুলার কিছু ভিজিটার ডেফিনেটলি আছে এর পরেও আমাদের এখানে এল আই সিটির তিনটা ব্যাচ ওকে ব্রিজ অফসে এল আই সিটির দুইটা ব্যাচ এবং বেসিসে এস সি আইপির তিনটা ব্যাচ টোটাল আটটা ব্যাচ রানিং যেখানে প্রায় আড়াইশো মতো স্টুডেন্ট আছে কিভাবে আমরা চিনতে পারবো বা কিভাবে বুঝতে পারবো যেটা বুঝতে পেরেছেন সো ডেফিনেটলি গ্রুপে যাবে ডাটা গুলো এবং নাম উল্লেখ করা থাকবে সাথে অ্যাসাইনমেন্টের নামটাও উল্লেখ করা থাকবে ওকে আচ্ছা আমি আমার ফাইলটাকে অ্যাজ এ অ্যাসাইনমেন্ট আপ করে দিচ্ছি জাস্ট পিএসপি ফাইলটাকে আমি দিয়ে দিচ্ছি ওটা আপনারা ডাউনলোড করে নেন चेस्ट करते फाइल जीप कर দেখেন একই নামে একদম কাছাকাছি নামে কিন্তু দুইটা গ্রুপ আছে এটাও খেয়াল করবেন যে আপনারা তালা ট্রেনিং এল আই সিটি কিন্তু হ্যাঁ ব্রিটিজ অফসার এল আই সিটি আমাদের আন্ডারে আছে আমরা টাস্কটা সম্পন্ন করার চেষ্টা করি আমি যেটা করতে বলেছিলাম আপনারা আবার সুইচ ইউজ করার চেষ্টা করেছেন ওই আলাদা টিডিতে এবং স্টেটমেন্ট দিয়ে দিয়ে করেছেন আবার নতুন করে সুইচের ইউজ না করে আমি সিম্পলি যেটা করতে বলছি যে এই পোর্শনটা এখান থেকে তুলে নিয়ে এখানে প্লেস করেন ফার্স্ট যেমন কি উপরে চলে গেল আচ্ছা দেন এই স্টেটের ভেতরে ঢোকার পর ভেরিয়েবল বলছি রেজাল্ট ইকুয়াল নাল আর ভেরিয়েবল এল ভি এল ইকুয়াল নাল সেট করি ঠিক আছে হ্যালো হ্যাঁ বলে আপনি কি কোনো কিছু আমি পাঠিয়ে দেখেন এরপরে যেটা আমাদের করতে হবে এই জায়গাগুলোতে আর ইকো না করে এটা করে দিব কি ভেরিয়েবলে নিয়ে নিলাম ভ্যালুটা ডিসপ্লে না করিয়ে এবং এখানে আরেকটা ভেরিয়েবল দিলাম ওই যে এল বি এলটা সেট করেছি না লেভেল ইকুয়াল বলছি এডিশন রেজাল্ট धारण कर আবার একই ভাবে এখানে কি কি করব লেভেলটা আমি কি করে দিচ্ছি আর এই দুইটা ভেরিয়েবল এই যে রেজাল্ট আর লেভেল এটা কোথায় নিতে হবে এখানে কি হবে পিএসপি দিয়ে ইকো করে ডলার রেজাল্ট আর 
আবার পিএসপি ইকো ডলার এলবি উপরেরটাই ও উল্টো হয়েছে না আগে এইটা হবে লেভেলটা তো উপরে দেখাবে না পাশে দেখাবে এবার ঠিক আছে তো প্রথমবার যখন আমি আসব প্রথমবার এই পেজটাতে যখন আসবো তখন ব্ল্যাঙ্কি দেখাবে এই যে কত বড় সড় এরর দেখিয়েছে না আনডিফাইন্ড ভেরিয়েবল তখন ভেরিয়েবল কলিংটা উপরে নিয়ে নিতে হবে হ্যালো দেখেন এই যে দুইটা ভেরিয়েবল আমি ডিফাইন করেছিলাম না উপরে এই যে দুইটা ভেরিয়েবল এবং এটা ডিফাইন করেছিলাম কোথায় বাটন প্রেস হওয়ার পর এটা বাটন প্রেস এর আগেই আমাকে ডিক্লেয়ার করতে হবে যে আমি যদি প্রথমবার আসি তখন ভ্যালুটা কি সেট হবে নাল কারণ আমার তো বাটনই প্রেস হয় নাই তো সেই অনুযায়ী কোনো কিছুই দেখানোর কথা না তো এবার নাইনটি এইটি নাইন ঠিক আছে এডিশন সবট্রাকশন মাল্টিপ্লিকেশন কোথায় চলে গেছে একটু খেয়াল করেন ওকে কিন্তু ধরে এখানে বসাতে হবে তারপরে ডিভিশন আর রিমাইন্ডার ওখানে যাওয়ার পেছনে কারণ আছে ওখানে ইকো করা আছে ইকো করা আছে না ওই জায়গাগুলো কি বসাতে হবে রেজাল্ট আর রেজাল্ট আর লেভেল করে দিতে হবে তাহলে এটা জায়গা মতো চলে আসবে বোঝা যাচ্ছে আচ্ছা উঠছিলেন অনেকে ঠিক আছে গুড বুঝতেও পেরেছেন যে এই পাশে একটা সুইচ আছে এই পাশে আরেকটা সুইচ বসিয়ে দেয় এনে অনেকে সেটা করেছে বুদ্ধি করে ভালো বাট একটা সুইচ দিয়েই সেটা করা যাবে জাস্ট একটা এক্সট্রা ভেরিয়েবল লাগবে আমাদের হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে হুম এরে দিয়ে হলে ফাংশন যদি হতো তাহলে আরে দিয়ে করতো এই কাজটা ধরেন এখানে আছে এই কাজটা হচ্ছে এই পেজের জন্য ফিক্স হয়ে গেছে এই কাজটাকে আমি অন্য কোথাও থেকে ইউজ করতে পারবো না তখন আপনাকে ইউজ করতে হবে কি ফাংশন আর ফাংশন তখন রিটার্ন করতো কি আরে হুম কারণ আমার দুইটা ভ্যালু রিটার্ন করতে হচ্ছে একটা রেজাল্ট একটা লেভেল তো দুইটা ভ্যালু রিটার্ন করতে হলে তো একটা কিছুর ভেতরে ঢুকে রিটার্ন করতে হবে তাই না তখন আরে লাগতো আচ্ছা এখন একটা ব্রেক অনেক খাটনি করেছেন অনেক বেশি টোয়েন্টি মিনিটস ব্রেক দেন আবার আলোচনা শুরু হবে তখন এটার উপরে আলোচনা করব এবং কিছু নতুন নতুন ইস্যু অ্যাড করব ঠিক আছে ওকে থ্যাংক ইউ কোশ্চিনটা শুধু রেডি করে রাখবেন প্রিন্ট দেওয়ার দরকার নাই ঠিক আছে কোশ্চিন আমাকে ইমেল করবেন ম্যাডামকে ইমেল করবেন আমরা ওই এমসিকিউ যে কোশ্চিন এরটা ওইটা অনলাইনে নিব তাদের ট্রেনিং এর কুইজ তৈরি দেওয়া যায় তারা ট্রেনিং এর কুইজ দেওয়া যায় খাতা কাটার প্রয়োজন পড়বে না ঠিক আছে আমি চেক করে দেবো শুধুমাত্র কোশ্চিন অ্যান্সার গুলো যেন মার্ক করা থাকে যাতে কোশ্চিন এটা আমি ঠিক আছে হাবিব যখন পাঠাবো দেখার দরকার আছে রেডি হতে হবে কোশ্চিন দেখতে শুধু কপি করে পেস্ট করে দিলাম কোশ্চিন দেখলাম না সেটা কিন্তু ভালো আমরা সারা জীবন কোশ্চিন করবো আমি করেছি তার উপর বেশ করে হাবিবি করছি
আমরা এখন পরবর্তী এক্সাম্পলটার দিকে যাব এবং পরবর্তী এক্সাম্পলটা অত বেশি কঠিন ছিল কি আমরা যদি লুপ জানি আমরা যদি কন্ডিশন জানি তাহলে এক্সাম্পলটা খুব সহজে করতেও পারি তো এখন আমি কিন্তু শুধুমাত্র করছি তাদের জন্য যারা স্টিল বুঝে উঠতে পারছে না বা যারা এই কাজটুকু করতে পারে নাই রাইট সো আমার সময়টা যেন নষ্ট না হয় তো যাদের জন্য করছি তারা খুব ভালো মতো বুঝতে পারছেন যে কেন বারবার করে একই জিনিস রিপিট করানো হচ্ছে যারা করে ফেলেছি তাদের কাছে বোরিং মনে হতে পারে বাট তাদের একটু ওয়েট করতে হবে অন্যরা যেন একটু উঠে আসে হুম সবাই মিলে যেন আমরা শেষ করতে পারি তাই না হুম ওকে
डिजाइन सेम रईट আর আমার আমার কাজটা কি হবে এখন ফার্স্ট নাম্বার সেকেন্ড নাম্বার দিয়ে ক্লিক করলে ওই রেঞ্জটা আমাকে এখন দেখাবে এটা আমরা লুক দিয়ে করার চেষ্টা করব কাজের ধরনটাও সেম হবে ফার্স্টে ইফ স্টেটমেন্ট চেকিং ইস সেট ডলার আন্ডার স্কোর পোস্ট ইন্ডেক্সের নাম কি বাটন যদি হয় তাহলে আমাকে যেটা করে নিতে হবে যে দুইটা ইন্ডেক্স এর ভ্যালু আমাকে রিড করে নিতে হবে এভাবে স্টার্টিং নাম্বার ইকুয়াল ডলার আন্ডার স্কোর পোস্ট স্টার্টিং নাম্বার এন্ডিং নাম্বার দুইটা বাটন মানে ফর্মের ইনপুটের ভ্যালু কোথায় রেখে দিলাম ভেরিয়েবলের মধ্যে এবার আমাকে চেক করতে হবে যে আমি বড় থেকে ছোটতে যাব না ছোট থেকে বড়তে যাব যে ইফ ফার্স্ট নাম্বার আর ফার্স্ট নাম্বার বললে ভুল হবে স্টার্টিং নাম্বার ইস লেস দেন এন্ডিং নাম্বার স্টার্টিং নাম্বার লেস দেন এন্ডিং নাম্বার তার মানে কি ছোট স্টার্টিং নাম্বারটা এন্ডিং নাম্বারটা কি বড় তার মানে কি আমি ছোট থেকে বড় পর্যন্ত প্রিন্ট করাবো ফল লুপ দিয়ে কি ছোট থেকে বড় প্রিন্ট করাতে পারি না আমি ছোট ওয়ান আর বড় টেন রাইট এবং লেস দেন দিয়ে আমি খুব সহজেই পারি সো ফল লুপ চালিয়ে আমি কি করছি এখানে তাহলে ইনিশিয়াল ভ্যালু কি হবে আই ইকুয়াল স্টার্টিং তারপরে আই লেস ইকুয়াল কি হবে এন্ডিং নাম্বার মানে আই লেস ইকুয়াল এন্ডিং নাম্বার দেন ডলার আই কি হবে প্লাস প্লাস ছোট থেকে আমাকে বড়ের দিকে যেতে হলে কি করতে হবে প্লাস প্লাস করেই তো যেতে হবে তো এখন যদি শুধু আমরা ডলার আই কে ইকো করে দেই ডলার আই কে যদি আমরা ইকো করে দেই তাহলে কি হবে একটু চেক করি দশ থেকে পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত দেখাচ্ছে বাট আমি যদি চল্লিশ থেকে বিশ বলি দেখি দেখাবে দেখাচ্ছে না প্রবলেম আছে তাই না সো এটা কোথায় লিখতে হবে এলস পার্টে এলস এ নিয়ে আবার লুপ চালাতে হবে আরেকটা লুপ ফর ফর লুপটা কি করবে বড় থেকে ছোট প্রিন্ট করা শিখেছিলাম না একই তো প্রসেস তাই না তাহলে আমার ইনিশিয়াল ভ্যালু কি হবে একটু বলেন কে বলেছে এন্ডিং নাম্বার তাকে একটু দেখতে চাচ্ছি বলেন গাটাও ব্যথা করছে जदि बड़ थे छोट देखे आसते चाहिए डेफिनेटलि स्कोप आरोप ग्रेटर दें दिए आयर भूटा के देव माइनस माइनस कर देव तो हम लोग शिखे बड़ो छोटो प्रिंट करा रईट 
সো স্টার্টিং নাম্বার এন্ডিং নাম্বার ঠিকই থাকবে শুধু কন্ডিশনটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এবার ইকো করি ক্লোজ बड़ थे छोट आसे नो बड़ छोट आसे छोट थे बड़ आसे मैं एक ही छोटो टाइप दिए आउटपुट गो देखते जा करते অড আর ইভেন চেক করতে হবে প্রিন্ট করার আগে চেকিং এ দিতে হবে যে অড প্রেস করা আছে নাকি ইভেন কে প্রেস করা আছে অড হলে কিভাবে আউটপুট হবে ইভেন হলে কিভাবে আউটপুট হবে ডেফিনেটলি সেটা আমাদের বানাতে হবে তো লাস্ট ডেতে আমি কিন্তু অড ইভেন বানানো শিখিয়েছিলাম দুই দিয়ে মড করে ইকুয়াল হলে ইকুয়াল জিরো হলে ইভেন আর ইকুয়াল ওয়ান হলে অড হয়ে যেত প্রবলেমে আছি চেষ্টা করব এ কারণে পেন ড্রাইভে দিয়ে দিচ্ছি আমি লাস্ট কিছু দিন चेक कर रेज टाइप भेरिएबल नहीं রেঞ্জ টাইপ পেরিয়েবেল এর মধ্যে এই ভ্যালুটা রাখলাম ভেতরে গিয়ে চেক করব কন্ডিশন দিয়ে দিব যদি অড হয় অড গুলো প্রিন্ট হবে যদি ইভেন হয় ইভেন গুলো প্রিন্ট হবে সো দুইটা কন্ডিশন আমাকে সেট করতে হবে কন্ডিশন কি ডলার রেঞ্জ টাইপ যদি ইকুয়াল ইকুয়াল হয় इवेंट प्रिंट कर आई मत टू इक्ल इक्ल की जीरो शेष तेनाली कपि कर नहीं ख्याल करें ऊपर नीचे सेम जो রেঞ্জ টাইপ অড হয় তাহলে এটা হবে কি ওয়ান তাহলে আমি ছোট থেকে বড়ের জন্য কিন্তু করলাম 
एक लाइन रिकोड परिवर्ते दस लाइन पंद्रह लाइन कोड करते हलो इवें हट प्रिंट कर लजिक भेरि सीम्पल जो चेक कर रेंज टाइप जो इवें इवेंट प्रिंट है और जो अड है अड प्रिंट कर मेकानिजम दिए अड के प्रिंट कर देव सो चेक कर कपि कर दिए दी पुरोटा के अंश टुकु के कपि कर निजे दिए दी भूल कारण बड़े छोट छोटे बड़ सब तो नम्बर अड और इभेंट कर नियम तो सेम ठीक है इवेंट बोलते पंचाश थे नयंत इवेंट देखते चेल स्टील इवेन आसे ना तो गंडगोल दिए Starting number. <coughs> Ending number, right? Do it at the end. But again, a problem. Got to the number. We have a look for a guess. You must have a quarter job. Or delay or the share. Even the length, even the length. It's working fine, right? So, we range are made or even or the same. She can do good stuff. Can do good stuff. But problem is that have it. If I paste the note on the sheet, first time it's done.
এই স্টার্টিং এবং এন্ডিং নাম্বারটা আমার সার্ভারে সামহাউ রিয়্যাক্ট করছে না আনডিফাইন হয়ে যাবে কারণ আমি তো বাটন প্রেস করি নাই করেছি বাটন প্রেস না করলে তো পোস্টের ভেতরে ইনডেক্স যাবে না ডেফিনেটলি এরটা আসবে যদি এটা লিনাক্সে তোলা হয় উইন্ডোজ সিকিউরিটির এন্ড থেকে বলা যায় খুব পোর হ্যাঁ প্রোগ্রামিং এর সময় অনেক কিছুকে ইজি করে তুলে বাট মূল প্রবলেমটা ফেস করতে হয় যখন এটা লিনাক্স সার্ভারে ডেপ্লয় করা হয় ওকে যেমন এটা একটা যে আমরা কোনো এরই পাচ্ছি না বাট লাইভে তোলার সঙ্গে সঙ্গে বিশাল এরর জেনারেট করবে যে সে ইন্ডেক্স খুঁজে পাবে না বুঝতে পেরেছেন সো পরের এক্সাম্পলটাও দেখি ওখানেও সম্ভবত একই কেস হ্যাঁ এখানেও কোনো এরর দিচ্ছে না আমাদের সেফ থাকার জন্য যেটা করে দিতে হবে সেটা হচ্ছে এরকম ইফ ইট ডলার আন্ডার স্কোর পোস্ট ইন্ডেক্স বেটার নেই এটুকু দিয়ে দিতে হবে যদি বাটনে প্রেস পড়ে দেন এখানে ভ্যালুর জন্য চেক করবে আদারওয়াইজ সে চেকই করবে না আর আমরা ভ্যালু দিয়েই তো বাটন প্রেস করবো তাই না তাই কিনা হুম সো এই এক্সাম্পলের এই কোডটুকু একটু খেয়াল করেন এটা কিন্তু ইফ স্টেটমেন্ট শুরু হয়েছে রুলস অনুযায়ী ব্র্যাকেট দেওয়ার কথা তাই না সেকেন্ড ব্র্যাকেট শুরু সেকেন্ড ব্র্যাকেট শেষ বাট যেহেতু ওখানে একটাই লাইন সেকেন্ড ব্র্যাকেট দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই স্টেটমেন্টে এবার ঠিক আছে এর ফ্রি পাওয়া যাবে সব জায়গাতেই সো আজকে আমরা দুইটা প্রোটোটাইপ মোটামুটি দেখার চেষ্টা করলাম প্রিভিয়াস যে এক্সাম্পল গুলো আমরা ধরেছি সেই যে সিনটেক্স গুলো আমরা শিখেছি বেসিক্যালি সেই সিনটেক্স এর উপর বেস করে যে ছোট ছোট প্রোটোটাইপ বানানো যায় এবং একটার সাথে একটার সিনটেক্স কিভাবে মিক্সড করে প্রোগ্রামিং হয় তার একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে রাইট যে আমি এখানে ভেরিয়েবল এর ইউজ করছি রাইট আমরা এখানে অপারেটর এর ইউজ করছি আমরা এখানে স্টেটমেন্ট এর ইউজ করছি রাইট স্টেটমেন্ট বলতে কন্ডিশনাল স্টেটমেন্টও আছে আবার রিপিটেড স্টেটমেন্টও আছে আমি বুঝতে পেরেছি কোথাও হয়তো আমি অ্যার এর ইউজ আনি নাই বাট অ্যারেটা যখন আমরা ফাংশনে যাব তখন আবার অ্যার এর ইউজটা অধিক হারে বেড়ে যাবে বাট অ্যার এর উপরে কিন্তু আগামী দিন কোশ্চিন হবে হুম অ্যারে যতটুকু শেখানো হয়েছে ততটুকু আমরা যেন দেখে রাখি ওকে তো নেক্সট ক্লাসের বা নেক্সট পরীক্ষার প্রিপারেশন নেন আর আজকের টাক্সটার কোডগুলো আমি এখনই লাইভে দিয়ে দিচ্ছি ভিডিওটাও আমি সৌদের পেন ড্রাইভে দিয়ে দিচ্ছি একটু শেয়ার করেন যদি পসিবল হয় সবার সাথে কারণ ইম্পর্টেন্ট আর আমিও চেষ্টা করব ভিডিওটা লাইভে দিয়ে দেওয়ার হ্যাঁ বাট এনশিওর করতে পারছি না হ্যাঁ কোড দিয়ে দিচ্ছি